ജോജൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മരടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇനിയും പോകേണ്ടതുള്ളത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരടിലെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിലം പരിശാകും വെറും മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്ഫോടന ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ആദ്യ ദിവസം പൊളിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളാണ് എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്നത് വെളുത്ത പെയിന്റ് അടിച്ച ഹോളിഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ആൽഫാസെറിൻ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പ്രധാന ഘടകമായ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ എം എൽ ഷി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നത് നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുമാണ് ഇവ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് വിവിധ നിലകളിലെ തൂണുകളിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചുവരുകളിലുമാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചുവരുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഡിറ്റനേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോൺ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റിലെ ലോവർ അപ്പർ ഗ്രൗണ്ടുകളിലും രണ്ട് നാല് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഇതിനായി നിർമ്മിച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ദ്വാരങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് നിറച്ചത് അൽഫാസെറിൻ ഇരട്ട ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക ഇവിടെ എ ടവറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ദ്വാരങ്ങളിലും ബി ടവറിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദ്വാരങ്ങളിലുമാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ വീതം ആകെ അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാം ദിവസം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഗോൾഡൻ കായലറും എന്നീ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലായി ആകെ നാനൂറ്റി അറുപത്താറ് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് പതിനാല് എന്നീ നിലകളിലാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം നടക്കുക അഞ്ച് പതിമൂന്ന് നിലകളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനവും നടക്കും ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി നിലം പതിക്കില്ല ഇത് ആഘാതം കുറയ്ക്കും കൂടാതെ സ്ഫോടന സമയത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദൂരേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച തൂണുകൾക്ക് ചുറ്റും ചെയിൻ ലിങ്കുകളും ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിലമ്പൊത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനം കുറയ്ക്കാൻ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ കിഴങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നെയാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒന്നും നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സിയാദ് ഗുലാമിനോടൊപ്പം ശരത് നെല്ലാടി കൈരളി ന്യൂസ് പ്രിഭാ കൊച്ചിയിലെ അമ്പര ജുമ്പികളായ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലം പൊത്തുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന പേരുള്ള ആ സമുച്ചയത്തിന് പത്തൊൻപത് നിലകളിലായി തൊണ്ണൂറ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ താഴെ സമയം മതി പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് നിലം പതിച്ചാൽ പോലും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആറ് നിലയോളം ഉയരത്തിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയായി ശേഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൽഫാ സെറീനും പതിനാറ് നിലകളിലായി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അഞ്ച് നിലയോളം ഉയരത്തിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയാകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് അവരുടെ നിഗമനം അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സി ബി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഇനി നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് അത് അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അത്തരം നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് സി ബി എട്ട് മണിയോടെ നിരോധനാജ്ഞ നടപ്പിൽ വരുന്ന ഘട്ടമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയോ ജോജത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തന്നെ എത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെയാണ് എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അത് പ്രകാരം തന്നെ എല്ലാം തന്നെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന് പൊളിക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ സെറീൻ
അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ തേവറ പാലം കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഈ എച്ച് ടു ഫ്ളാറ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒസിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ താഴെ പോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അപ്പുറത്ത് തേവര പാലത്തിലൂടെ പാലം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെ പൊളിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും എച്ച് ടു ഫ്ളാറ്റിലാണ് ആദ്യം സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് തൊട്ടിപ്പുറത്തായി കാണുന്നത് ആൽഫാ സിറിൻ്റെ ഇരട്ട സമുച്ചയമാണ് ആ ഇരട്ട സമുച്ചയം നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം ഈ ഇരട്ട സമ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ ആൽഫയുടെ ഇരട്ട സമുച്ചയമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എതിർവശത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഇരട്ട സമുച്ചയമാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഇരട്ട സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും ആശങ്കകളെല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ ആൽഫ ഇരട്ട സമുച്ചയം ഈ ഇരട്ട സമുച്ചയമാണ് ഇരു വശങ്ങളിലേക്കായി അത് ചിരിച്ച് വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സമീപത്തുള്ള ഏകദേശം വീടുകൾക്കൊന്നും തന്നെ കെഴിവ് കെടുപടികൾ സംഭവിക്കാതെ വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് വീടുകൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റിനും സമീപത്ത് ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ പോലും ദൂരത്തിലല്ലാതെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഈ നമുക്ക് താരാ കാണാം വിഷയത്തിൽ കാണാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കായലാണ് ഈ കായലിൽ ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കായലിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കായലെല്ലാം തന്നെയും മറൈൻ ഫോഴ്സ് എല്ലാം തന്നെയും പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിന് വന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഈ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഈ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ കൂടുതൽ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയും ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ ആളുകൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും മാറിപ്പോയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ എട്ട് മണി ഈ ഒൻപത് മണിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കൃത്യമായ റോഡ് ഈ തേവര പാലത്തിലുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കും കൂടാതെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മെയിൻ റോഡായ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെയും പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എട്ട് മണിക്ക് മുതൽ തന്നെ എത്തും ഇവിടെ ഈ പൊളിക്കൽ ചുമതലയുള്ള കളക്ടർ സ്നേഹകുമാർ സ്നേഹകുമാർ സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ക്രമസമാധാന സുരക്ഷ ചുമതലയുമുള്ള ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ ഡി സി പി പൂങ്കൂലിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഫയർഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി ഈ വീടുകളെല്ലാം തന്നെയും ഇവാക്കുഷൻ നടത്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും തന്നെ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇവർ കൃത്യമായി ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും വീടുകളിലും ആരുമില്ലെന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് പൂർണ്ണമായും പോലീസിൻ്റെയും ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഇവർ കൃത്യമായി ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെയും എല്ലാ ഇവാക്കേഷനും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പത്ത് മുപ്പതിന് ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങുക ഈ സൈറൺ മുഴുക്കിയ ശേഷം ഇവർ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തും പിന്നീട് ഈ സ്ഫോടനം ഇത് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളിലും സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെയും ഈ മൂന്ന് ഈ കാണുന്ന ഇരട്ട സമുച്ചയത്തിലും ഈ എച്ച് ടു ഫ്ളാറ്റിലും സ്ഫോട വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരട്ട സമുച്ചയത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്ഫോട വസ്തുക്കളാണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എമൽഷൻ എന്ന സ്ഫോട വസ്തു അതായത് അമോണിയൻ നൈട്രേറ്റ് ഏറ്റവും മൂല പ്രധാന മൂലകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ എമൽഷൻ എന്ന സ്ഫോട വസ്തുവാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ പ്രവേഗത്തിൽ ഇത് അത്ര അത്യുഗ്ര ശേഷിയുള്ള ഒരു സ്ഫോട വസ്തുവാണ് ഈ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നനഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് സ്ഫോടനം നടത്തും അത്തരത്തിലൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ഒരു സ്ഫോട വസ്തുവുണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഡിറ്റർനേറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഇത് പ്രത്യേകമായി നൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് ഇതിൽ വയർ
കമ്പനികളാണ് നടത്തുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇവരെത്തി ഇവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാവും ഈ ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്ഫോടനം നടത്തുക കൃത്യം പത്ത് അൻപത്തി ഒമ്പതിന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സൈറൺ മുഴക്കുകയും പിന്നീട് ബ്ലാസ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യം എത്തുന്നത് ഫയർഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി ഇവിടുത്തെ പൊടിപെടലെല്ലാം എല്ലാം തന്നെയും വെള്ളം കൊണ്ട് ചീറ്റിച്ച് മാറ്റി ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും കൂടാതെ ആംബുലൻസ് റവന്യൂ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വകുപ്പ് എല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ സജ്ജമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണ കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ അപകടമോ സംഭവിച്ചാൽ ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലാക്കുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം തന്നെയും ആംബുലൻസ് സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണവും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടത്തിയ മോക്ടറിയെല്ലാം തന്നെയും പൂർണ്ണമായി വിജയകരമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചതും എല്ലാം മോക്ടറിയിൽ പൂജിച്ചതും പൂർണ്ണമായി വിജയകരമായിരുന്നു എല്ലാം സജ്ജമാണെന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ആശങ്ക ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഇതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തടുത്തായി പൊളിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേക കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് പ്രദേശവാസികൾ തീർത്തും ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും പരിരക്ഷ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ വീടുകൾക്ക് കെടുവകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായ ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഥാനത്ത് വെറും ശൂന്യത മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ച കൂടി തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ എസ് മൂന്നിൽപ്പെട്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കായലും തീർത്തോട് ചേർന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അന്നത്തെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അത് ഒരു പണിത് ഉയർത്തിയത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പോരാട്ടം നടന്നു വരികയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് എട്ടിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വരെ ഈ ഇത് നിയമ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു പലതവണ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നൊരു അന്തിശാസനം സുപ്രീം കോടതി ഭാഗത്തുണ്ടായി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായി അല്ലെങ്കിൽ മെയ് എട്ടിന് ഈ ഒരു വിധി വന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളുമായിരുന്നു എങ്ങും ഉണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയില്ല എന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ സാവകാശം സർക്കാർ ഇവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവർ റിവ്യൂ ഹർജികളും മറ്റുമായി പോയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ തള്ളുന്ന ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് പക്ഷേ വീണ്ടും ഈ സുപ് ഈ സുപ്രീം കോടതി നടപ്പാക്കണമെന്നും ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരാകണമെന്ന രീതിയിലുള്ള അന്തിശാസ്ത്രം സുപ്രീം കോടതി നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സർക്കാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ പകുതിയോടെ ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരി ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിലും ആ മറ്റുമെല്ലാം തന്നെ ഇവരെ ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് പൊളിക്കൽ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാരി കൂടിയായ സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗിനെ ഇവിടെ നിയോഗിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ എല്ലാവിധ നടപടിക്രമങ്ങളും പുരോഗമിച്ചത് പിന്നീട് ഇതുമായി പഠിക്കുന്ന വേണ്ടി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രകമനവും എല്ലാം തന്നെ അളക്കുന്ന വേണ്ടി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി സംഘം എത്തുകയും പലതവണ ഇവിടെ വന്ന് പഠനം നടത്തുകയും ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തു കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ പൊളിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്ധനായ എസ് ബി സർവാദ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൊളിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ടെത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും കൃ
എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ട് എല്ലാം തൃപ്തികരമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജഡ് ഡിമോളിഷ് എന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ലോകത്താകമാനം നിരവധി ഇതിലും വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നൂറ്റിയെട്ട് നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ അവർ പൊളിച്ചു നിൽക്കുക പൊളിച്ച പരിചയസമ്പന്നതയുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല സുരക്ഷിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൊച്ചി നിവാസികളോടും പ്രേക്ഷകരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാവുന്നു നമുക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവേള ചോദ്യം ചെയ്താലും മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് കാരണം ആൽഫ സെറീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ സെറീനയ്ക്ക് ചുറ്റും നാൽപ്പതോളം വീടുകളാണ് തീർച്ചയായും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മുടെ കുണ്ടന്നൂർ പാലം അത് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഫ്ളാറ്റിനോട് തൊട്ടപ്പുറത്തായി തന്നെ ഒരു വീടും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രധാന അതെ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൽഫ സെറീനയ്ക്ക് അൻപത് ലക്ഷം അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണുള്ളത് സമാനമായി എച്ച് ടു ഒക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീടുകൾക്കോ മറ്റോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിയമ നടപടികളുടെ ഒരു നാൾ വഴികൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് നാൾ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്ന ഘട്ടമാണ് ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു പിന്നീടാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തീരദേശ പരിപാലന ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നടക്കം പല വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇരുപത് കോടി രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്നടക്കം കോടതി ഉത്തരവ് ഇടുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് അവർ കാലം അവർ അവരുടെ ഒരു ജീവിത സമ്പാദ്യമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു ബാങ്ക് ലോൺ അടക്കം സ്വീകരിച്ച് എടുത്ത ശേഷം ഒരു സ്വപ്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിക്കു പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് ആ താമസ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ട് മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമുണ്ട് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിലും കൃത്യമായ നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കം അവർക്ക് നൽകുന്നു അതിന് ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ സമിതിയെ കോടതി നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു പരാതികൾ കൃത്യമായി കേട്ട് ഒക്കെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ എച്ച് ടു ഒയിൽ പതിനാറ് നിലകളിലായി തൊണ്ണൂറ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം ആൽഫ സെറീനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് പതിനാറ് നിലകൾ ആയി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെയാണ് ഈ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒരു അത്രയും ആളുകളെയാണ് മാറ്റിയത് അവ അവരെ അവരോട് അവരുടെ നിയമ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം അതും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ താമസിച്ചവരെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിൽ പോലും ഇനി അതിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വലിയ ആശങ്കകൾ തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ച് നിലകളുടെ ഉയരത്തിൽ ഏഴ് നിലകളുടെ ഉയരത്തിലൊക്കെയാണ് മാലിന്യമുള്ളത് അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിരന്തരം ഇനിയും അവിടെ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തോളം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് കോടതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് കോടതിയിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ
ജനലുകൾ കഥവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരിത് പ്രത്യേക യാർഡിലേക്ക് പൊളിച്ച് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഭിത്തികളും അകത്തെ ഭിത്തികളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രകമ്പനം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി തൂണുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു സ്കെൽറ്റൻ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതും പ്രത്യേക ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അധികം ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് എന്തായാലും മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് കാണാം റിപ്പോർട്ട് കാണാം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം തന്നെയാണ് മരടിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി കോൺക്രീറ്റും ഇഷ്ടികയും കമ്പിയും കല്ലും ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിയാറായിരം ടൺ മാലിന്യമാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണവും ചെറുതായിരിക്കില്ല ഓരോ നില തകർക്കുമ്പോഴും ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിലാകും മാലിന്യം മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇത്രയും മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ മാത്രം ഒരേക്കറോളം ഭൂമി ആവശ്യമായി വരും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂരിനടുത്ത് ചെന്തിരൂരിലാണ് നിലവിൽ ഇതിനായി ഭൂമി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സൈറ്റുകളിലേക്കായി അഞ്ച് ടോറസുകൾ വീതം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ദിവസമാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയ സമയം മരടിൽ ആദ്യം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റാണ് പതിനാറ് നിലകളുള്ള ഈ കെട്ടിടം നിലമ്പൊത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് നിലകളുടെ ഉയരത്തിലാകും കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ നിലത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഐ ഒ സി ഇന്ധന പൈപ്പിനും കുണ്ടനൂർത്തേവര പാലത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം രണ്ടാമതായി പൊളിക്കുന്ന ആൽഫ സെറീന് ഇരട്ട ടവറുകളാണുള്ളത് ഫ്ളാറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ വേണം ട്രക്കുകൾക്ക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ വരാനും മാലിന്യവുമായി പോകാനും സമീപത്തെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയെ ബാധിക്കാതെ വേണം മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനെന്നതും ഏറെ ശ്രമകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാലിന്യമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് നിലകളുടെ ഉയരത്തിലാകും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവിൽ നിന്ന് പുൽത്തകിടിയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും പൊളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തത് അൻപത് ലോഡ് മാലിന്യമാണ് മരടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് പതിനാറ് നിലകളുള്ള ജെയിൻ കോറൽ കോവ് എന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഏഴ് നിലകളുടെ ഉയരമുണ്ടാകും മരടിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും പഴക്കമേറിയതുമായ ഫ്ളാറ്റാണ് ഗോൾഡൻ കായലോരം ഫ്ളാറ്റിനെ രണ്ടാക്കി പുലർത്തിയാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുന്നത് മൂന്ന് നില ഉയരത്തിൽ മാത്രമാകും ഇവിടെ മാലിന്യം ബാക്കിയാകുക ഇവിടെയും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം കുറവാണ് എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രോംറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്നേ ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കരാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്തോളം കമ്പനികൾ സമർപ്പിച്ച കൊട്ടേഷനുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രോംറ്റ് എന്റർപ്രൈസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച എം സാൻഡാക്കി പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് റെബിൾ മാസ്റ്റർ മൊബൈൽ ക്രഷർ എന്ന ഉപകരണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് ടൺ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ ഈ മെഷീൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിലെ കമ്പികളും മെഷീൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യും അതിനാൽ ഇത്രയും മാലിന്യങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി അവശേഷിക്കുമെന്ന ഭയവും വേണ്ട കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് വിഷ്ണുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കാണുന്നത് റീബാ രസകരമായ ഒരു സംഭവം സൂചിപ്പിക്കാം ഓരോ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽഫാസറിൻ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ രണ്ട് ടവറുകളാണ് അത് പൊളിക്കാൻ മാത്രം നാനൂറ് കിലോയോളം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതായത് മൂവായിരത്തി ക്ഷമിക്ക ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഹോളുകളിലായാണ് ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നൂറ് മീറ്ററിനപ്പുറം പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നു പരമാവധി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു മാലപ്പടക്കം പൊട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുള്ളൂ അത് അത് ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടം അതൊരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലേക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വീഴണമോ ആ
മരട് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അതിനായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാം ആശങ്കയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് സാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ ജനങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഒമ്പത് മണി ശേഷം നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സി ആർ പി സി പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസ് ബ്ലാസ്റ്റ് സൈറ്റിന് ഫുൾ ഇവാക്യുവേഷൻ സോൺ നൗ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും മറ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ട്രാവ ട്രാഫിക് പ്ലാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോലീസ് പേഴ്സണൽ അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് നെസസറി ഫയർ ഫയർ എഞ്ചിൻസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങ് നാല് ഫയർ എഞ്ചിൻസ് മറ്റേ ആവശ്യമുള്ള ആംബുലൻസസ് നാം ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി ശേഷം നമുക്ക് പിക്കപ്പ് പോയിൻറ്റ്സിന് ബസ്സസ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ബസ്സസ്സും നമ്മുടെ ഷെൽട്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരണം ഫിഷറീസ് കോളേജ് മറ്റേ സേ സേക്രഡ് ഡാർട്ട് കോളേജ് തേവറ അവിടെ എല്ലാ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതുമാത്രമല്ല ഇതുക്കു മുമ്പിൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഡോർ ടു ഡോർ ന പോയി ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ കുറിച്ചും മറ്റേ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കുറിച്ചും അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് നാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറൻ സിസ്റ്റം കൂടെ ആറ് പ്രാവശ്യം നാം ചെയ്യും സോ അതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ നാം ഒരു റിഹേഴ്സൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു മോക് ഡ്രിൽ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ആവശ്യമായ ചേഞ്ചസ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണം എല്ലാം റെഡിയാണ് സോ ഇപ്പോൾ കമ്പനി അത് നന്നായിട്ട് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണം ഇത് കുറേ അധികം ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മാത്രവുമല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാരെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം വളരെയധികം ഇത്രയും അതായത് പത്തൊമ്പത് നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടമൊക്കെ വീഴുക എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരിക്കലും അത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും യാതൊരുവിധ സംഭവങ്ങളും കൂടാതെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ും ട്രയലുമൊക്കെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ നാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ട്രയൽ റൺ മറ്റേ റിയർസലിൽ നാം ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് സോ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോൺ പുറത്ത് ട്രാഫിക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ട്രാഫിക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തായി പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സോ കുറച്ച് വാൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും മറ്റേ ഈ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വകുപ്പുകൾ എല്ലാവരും കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും ആസ് പെർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് നാ ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഞായറാഴ്ചത്തെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുകൂടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സി ഇപ്പോൾ നാ ഈ നാല് ഫ്ലാറ്റുകളിനെ പൊളിക്കാൻ നാം തയ്യാറാണ് ബട്ട് ഒരേ ദിവസം നാല് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഒരേ കമ്പനി തന്നെ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് സോ നാളെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് അത് ശേഷം ഇന്ന് രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് നാം മറ്റന്നാളെ ചെയ്യും ഈ മറ്റന്നാളെ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് കുറച്ച് ദൂരമാണ് സോ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോൺസ് കുറച്ച് ദൂരമാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കുറച്ച് ദൂരമാണ് സോ മറ്റന്നാളെ വേറെ ചാലഞ്ചസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നാം അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി
So, uh, now already the people have done it. They have to electrical devices, they have to open it, they have to switch off. They have to disrupt electricity supply. They have to close all the windows, they have to close the windows, they have to strict the windows. That's why we have to do this mock drill. That's why we have to do this. The people have already done sufficient precautions. They have to do the sheets, विंडोस वाला प्रोटेक्ट चेंज में डिटा और और तन्ने अरेंजमेंट्स ये दिखते हैं तो जनगल का दारिया तो और एल्ल कॉर्पोरेशन नमक को कोड करने हैं इधर पहले दिन मुन्बर नमले याद इनके लिए दारे तेले मट्टे राज्य जंगल इधर चेंज देने कुछ हमारे स्टडी चेंज देते होंगे इधर से मुन्बर इप्पो ये कंपनीज ये रंड Aduh, til, awal, baru company South Africa til, itu, ingatnya, itu number sil demolition already cedah dah. So, experience, awal ke experience sendo. So, awal, nama k, ini dengan awal cedah dengan nama kalla, awal information kuar titi tu. Aduh, perkara mana cedah tu. Kalau kita wakil orang kita tu, syajan kuar dengan kupon cedah tu, nombor. Percuma pun Shahjan, jadi mana pola beli cipta ni apa orang dah. Shahjan, Shahjan, siapa orang? Terus ya, Tom. Jauh jauh tu, ipa mana yang ada di hari kedua, nama kita awal, hari mana kita selesa, nama kita live lo tu boleh pol, nama kita yang suri yang pernah tuh di lekik ti lekik hari berapa perkasa yang berlari dengan korau air, nama kita ipol, nama kita berlari waktu mana terus yang kita jauh jauh tu, nama kita ipol ikan boleh na flight kita tu, tuh sami pun mula ada. Hotel ni mukul lah, na pada ni zaman tu nilai lah, na, nama lor pol nilai orang pergi kerja. Kali ni, ini orang walau ada waktu mana, nama kita flight kita ada kat mana, pada zaman tu pada zaman tu mana orang kudi flight kita polikian, terang om, ini dua flight kita orang ini selesa, pada zaman tu mana kita orang selesa orang ini flight kita polikian ada. Ada, nama kita walau ada waktu mana itu perancak kita lagi kat tiga sahaja. Karena, nama adem polikian ada ini flight ana, ini ada H2O, itu orang ini flight, ada pol polikian ini selesa, ada orang mana ikut orang selesa. Ademai bandar pete mati, ada inggilu nasi nasi tenggelu, ada inggilu kurdal nasi nasi tenggelu. Itu orang karya orang kaya orang parisu dikum, ada parisu di cene selesa mai dikum. Kriti mai itu, renda mati flat te poli kena ademai bandar pete karya orang lekik udioga sar pogi orlo. Itu ada monitor je, itu monitor je ni menteri pertega CCTV, kamera kita sahaya turu udih, jillah kolektor, madu orang pandan bandar pete udioga sarum. Itu poli kena ni niaga cicit orla, algalu makat ni daya rana. Nama karya ni pola. Pahat ini orang cerun nalkan na flight ane ini pernah na only faith flight aja tuo. Abade, nama karya ma palem walere adatan ane da kundalur palem nama ke kanan sahdi kena. Adale gua deh pol wahana ke dagar nama ke unde. Ada ane patu manik share sam pona pona ma itu wahana ke dagar nangal katane. Karena orang naga itu niyandri kum. Nuti dal pat nala yaitu manik modal tanne problem itu wanda dai tanah. Nampak tu jillah kolektor alpen mumba suri picu deh. Anggana barang bol ini ada ni tuhce chair nolla puja gali luade um. Ado dopam ar road luade um. Adun dan ne yatra ini pol abad tu pona tuh deh lada tarasa perita nolla. Oru nada badi mai tanah polis mana tu bohna. Adun ni bendi te dan ne nol lada digam polis gare. Itaran karya engal ke bendi ibade sajeda ki kerjanya. Ini pol jenengal deh suricha orapu arit gare nolla dana polis ini deh madu dopam dan ne udjogos luade mak ke cuma dala. Adun ni bendi te nolla nada badi gali lek kyan ini pol pogo nade ini Anda flight itu kalender poli kum. Ia flight itu kal poli cedine selesa madya flight itu poli cedine selesa. Adah itu tarik tilai air ikum. Madu prati poli kiga yang nawar beli air itu madu selesa mana. Yang dengan kalender tarik tilol la nasi nasi tenggala. Awar prati awal la prati sekitar perda ke tarik til. Yang dengan kalum nasi nasi tenggala warna gaya ni. Renda matte flight itu poli kena tu mai bandar perut. Orang alu aja nak gua deh nanti ni selesa matra me. Atarik tilol nara badi kiri lekik pogi lola. Nama karya am rajat itu tarik til flight itu poli kel nara ni tilai yang nala dana. Udah juga sekarang jillah kolektor baru ini. Ada ini ke Afrika itu, Madura pandan yang mati raja jenggal itu makatannya. Ini terus terus lalu flat tegal, alenggil, ada nasi pikin itu. Walau ada yang berdaya terus itu lalu alenggil ada. Ipol Kerala itu lama tegi cie, karena orang itu ini flat tegal nasi pikin ini berdiri itu alenggil poli cie nekin ini berdiri itu berdaya itu ciri kena. Ada empat nilai lalu lalu. Ipol ada nama kerja yang pertama itu nilai lalu kita nama mana. Ada orang empat nilai lalu. Tak, wira itu lah dende. Awas sistem ngal kat tera awas sistem ngal ke awalnya undang aku menolak dana. Udah kos terima tu, para ni rikin. Ini tu mahu bandar perta mock terlalu galom. Ado orang pandan ini dene mumba, ini selesa mundang na. 
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാഷ്വാലിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒക്കെ അവർ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ഇന്ന് പൊളിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കും ഡോർ ടു ഡോർ പോലീസുകാരെത്തി ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ ഭരണാധികാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം സയറിൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഒൻപത് സയർ നൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികളുമായി മുൻപോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗതാഗതം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നേരിയ തോതിൽ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം എറണാകുളത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് നിന്നും തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എയർപോർട്ട് ഇത്തരം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ തന്നെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നേരത്തെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും തടസ്സം നിൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഇപ്പം മണി നമുക്കറിയാം ഏഴര മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എറണാകുളം നഗരം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം എട്ട് മണിയോടുകൂടി തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ ജോജിത് ഏകദേശം ഇനി അരമണിക്കൂറുകൾ അരമണിക്കൂർ പോലും ഇല്ല ഏകദേശം മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഷാജഹാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ എണ്ണൂറിലധികം പോലീസുകാരാണ് അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ഷാജഹാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജിജി ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും തന്നെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആലപ്പ് ക്ഷമിക്കണം എറണാകുളം നഗരസഭ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സി സി ടി വി മോണിറ്ററിംഗ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് മേധാവികളും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കോർണറുകളിലും കാരണം ഈ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും പോലീസിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നില ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകളും കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തും ഈ വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് മുൻപോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എറണാകുളം നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ഇന്ധനം നിറച്ച ഒട്ടനവധി ടാങ്ക് ടാങ്കുകൾ ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് സമീപത്തായിട്ട് ഒട്ടനവധി ഫ്ലാറ്റുകൾ മറ്റ് ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിനൊരു സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിരവധി ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ സമീപത്തുണ്ട് ഈ പത്തൊൻപത് നില ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചതുപ്പ് പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് കൂടി അത് കൂടുതൽ ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്തലെങ്കിൽ പോലും ഇതേത് തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിനെ കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപതും പതിനഞ്ചും നിലയുള്ള രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിലം പൊത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ രണ്ടായിരം നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വലതു ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഈ എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ള ഫ്ളാറ്റുകൾ ആണ് ആണ് ഇന്ന് പൊളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം ഈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ പത്തൊൻപത് നിലയുള്ള ഫ്ളാറ്റാണ് ഇന്ന് ആദ്യം
പോലീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ജില്ലാ കളക്ടറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനിയുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കുമായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ ഈ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഷാജാൻ ഇതേ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഇമച്ച് മുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായി നിലംപതിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് സ്ഫോടനം നടത്തി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷാജഹാന്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് രാവിലെ ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രമാണ് നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് അത് ഉത്തരവ് ഇന്നലെ തന്നെ വന്നതാണ് എട്ട് മണി മുതൽ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ കൊച്ചിയുടെ ഒരു ജീവിതം മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ജോർജറ്റെ കാരണം എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റി അത് വളരെ നമുക്കറിയാം വളരെ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒട്ടനവധി ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലം വിട്ട് ബന്ധുക്കളുടെയും മറ്റും വീടുകളിലേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ താഴെ വീണതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുക എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അത് ഈ ഈ ഇത് തകർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിന് അതിനുള്ള ചില ആശങ്കകളൊക്കെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ എറണാകുളത്ത് അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാര്യം അതിന് സമീപ തൊട്ടനവധി കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിന് ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറഞ്ഞ സ്ഫോടക ശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനുള്ള വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ജോർജറ്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാധാരണ എല്ലാ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തു പോകുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വൈറ്റില റോഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനിടയിലുള്ള മറ്റ് ചെറിയ റോഡുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ റോഡുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തടസ്സപ്പെടും കാര്യം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിയോടുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് തിരക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് ഓഫീസുകളിലേക്കും മറ്റും എത്തിച്ചേരാനുള്ള സമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷാജഹാൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് തകർന്നു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഷാജഹാൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുമെന്നതിനാണ് പ്രതീക്ഷ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഷാജഹാൻ നില ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നതും എന്തായാലും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവേള ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനി പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിരോധനാജ്ഞ ആരംഭിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സ്ഥലത്ത് എണ്ണൂറിലധികം പോലീസുകാരാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഷാജഹാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വിഷ്ണു കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വിഷ്ണു രാവിലെ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു വിഷ്ണു അല്പസമയത്തിനാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം ആണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ കാഴ്ച ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്ത് തന്നെ കോടതി വിധി പ്രകാരം ഒരു ബഹുനില മന്ദിരം സമാന രീതിയിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് ആദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ആകാംക്ഷകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും വാർത്താലോകവും ഒക്കെ കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് നിരോധനാജ്ഞ ആരംഭിച്ചാൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ നിരോധനാജ്ഞകൾ തുടരും എന്നാൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വീ സമീപത്തെ വീട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്
ഭംഗിയോടുകൂടി അവസാന പ്രഭാതം കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് മരടിലെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളും ആൽഫ സെറിനും ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒയും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ആ വെളുത്ത തുണികൾ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിലകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹോളി ഫെയ്ത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മരടിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ താമസിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു പാർപ്പിട്ട സംശയം കൂടിയാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്തായാലും ഇതിന് നിലവിൽ പത്തൊൻപത് നിലകളുണ്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പർ ഫ്ലോർ നിലകൾക്ക് പുറമെ രണ്ട് നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്നീ നിലകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏഴും പതിമൂന്നും നിലകളിൽ തീവ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഫോടനമാണ് നടക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് തകർക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വശത്തേക്കായിട്ട് ചെരിച്ചാണ് അത് നെടുകെ പിളർത്തിയാണ് തകർക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വശം മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് കായലിൻ്റെ വശത്തേക്കും മറുവശം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ചെരിച്ച് കായലിന് എതിർവശത്തേക്കുമാണ് വീഴ്ത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിന് ചിലവായി കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പൊളിക്കുന്ന ആൽഫ സെറിൻ ഫ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഓരോ ടവറിലും പതിനാറ് നിലകൾ വീതമുണ്ട് എൺപത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം പൊളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലാ ആ ഒരു ടവറായിട്ടുള്ള എ ടവറാണ് ആ ഒരു എ ടവർ പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി പതിനൊന്നരയോട് കൂടി പൊളിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വ്യത്യാസം പരമാവധി ഒരു പതിനൊന്നര ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ടവറുകളുടെയും പതനം പൂർത്തിയാകും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആദ്യ ഫ്ലാറ്റും പൊളിച്ച് അല്പസമയത്തിനേക്കും ആ പൊടി നിയന്ത്രണ വിധേയമായാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാറ്റായ ആൽഫ സെറിനും പൊളിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് പുറമെ ഏഴ് നിലകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്നീ നിലകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് എന്നീ നിലകളിൽ തീവ്ര സ്ഫോടനമായിരിക്കും നടക്കുക ആകെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് വിജയ് സ്റ്റീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇത് പൊളിക്കാൻ കരാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് ടൺ അവശിഷ്ടമാണ് മാലിന്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അഞ്ച് നിലയോളം ആ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നിലയോളം ഉയരത്തിൽ ആ ഒരു മാലിന്യം അവശേഷിക്കും എന്തായാലും ഇതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഈ നിരോധനാജ്ഞ നിലവിൽ വരും ആ നിരോധനാജ്ഞ വരുന്ന ൂടി വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു ബഫർ സോണിനകത്തേക്കുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവേശനത്തിന് ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് പോലെയൊന്നും ആ വീടുകളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമില്ല എന്തായാലും ആളുകൾക്ക് പതിനൊന്നരയോട് കൂടി സ്ഫോടനം പൂർത്തിയായാൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാം മാത്രമല്ല ഇതിനു മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന തേവര കുണ്ടന്നൂർ പാലമുണ്ട് ആ ഒരു പാലത്തിലും വിഷ്ണുവിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ മരടിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പക്വതയോടെയും സഹിഷ്ണുതയോടെയുമാണ് സർക്കാർ തലങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല ഉടമകൾക്ക് നിയമ പോരാട്ടത്തിനുള്ള സാവകാശം നൽകുക വഴി സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഏതായാലും റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കാണാം നിർമ്മാണത്തിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇവ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് എട്ടിന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത് വെറും ഒരു മാസത്തെ കാലതാമസം നൽകി ഇതോടെ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ
സമീപവാസികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ജീവനും സ്വത്തിനും ഉറപ്പു നൽകാൻ എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കലും നടത്തിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരടിലെ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിലംബരിശാകും മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ആദ്യ ദിവസം പൊളിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളാണ് എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്നത് വെളുത്ത പെയിന്റടിച്ച ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ആൽഫാസെറിൻ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പ്രധാന ഘടകമായ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ എം എൽ ഷി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നത് നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുമാണ് ഇവ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് വിവിധ നിലകളിലെ തൂണുകളിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചുവരുകളിലുമാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചുവരുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഡിറ്റനേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോൺ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റിലെ ലോവർ അപ്പർ ഗ്രൗണ്ടുകളിലും രണ്ട് നാല് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഇതിനായി നിർമ്മിച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ദ്വാരങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് നിറച്ചത് അൽഫാസെറിൻ ഇരട്ട ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക ഇവിടെ എ ടവറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ദ്വാരങ്ങളിലും ബി ടവറിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദ്വാരങ്ങളിലുമാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ വീതം ആകെ അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാം ദിവസം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഗോൾഡൻ കായലറും എന്നീ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലായി ആകെ നാനൂറ്റി കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് പതിനാല് എന്നീ നിലകളിലാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം നടക്കുക അഞ്ച് പതിമൂന്ന് നിലകളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനവും നടക്കും ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിമൂന്ന് എന്നീ നിലകളിലുമാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി നിലം പതിക്കില്ല ഇത് ആഘാതം കുറയ്ക്കും കൂടാതെ സ്ഫോടന സമയത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദൂരേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച തൂണുകൾക്ക് ചുറ്റും ചെയിൻ ലിങ്കുകളും ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് നിലമ്പൊത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനം കുറയ്ക്കാൻ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിത്തന്നെയാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒന്നും നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സിയാദ് ഗുലാമിനോടൊപ്പം ശരത് നെല്ലിയാടി കൈരളി ന്യൂസ് എട്ട് മണിയോളം ആയി നിരോധനാജ്ഞ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇനിയിപ്പോൾ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഇനി ഒൻപത് മണിയോടെ ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ എത്തിത്തുടങ്ങി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ആണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുക എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റ് അതിനുശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മുൻകൂട്ടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം എങ്കിൽ പോലും എച്ച് ടു ഒയിൽ എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്നു എന്നത് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആൽഫാസറിനും പൊളിച്ചു നീക്കുക എന്തായാലും ആ വാർത്തയിലും കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി എത്താം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റ് വാർത്തകൾ കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് മലബാർ റീജിയണിൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് വൺ എൻ വൺ അടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ മേഘമാധവൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് നമുക്കിപ്പം ചേരുകയാണ് മേഘ കൊച്ചിയിൽ മരട് ഫ്ളാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് വലിയ ആശങ്കകളും ആകാംക്ഷകളുമാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത് അതേസമയം ആരോഗ്യപരമായ ആശങ്കകളാണ് ആശങ്കകളാണ് മലബാർ റീജിയനിലു
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്കും എച്ച് വൺ എൻ വൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷേ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പനി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് പയ്യോളി അതായത് കോഴിക്കോട് പയ്യോളിയിൽ പനി ബാധിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടര വയസ്സുകാരി മരിക്കാൻ ഇടയായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടര വയസ്സുകാരി ഇരിങ്ങൽ സ്വദേശിനി മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണോ എന്നൊരു സംശയം നിലവിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാലാളുകൾ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ദിവസമായി ഈ കുട്ടി ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സംശയം മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് ഏതായാലും മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്രവം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ തന്നെയും വേണ്ടി അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരീകരണമില്ല പക്ഷേ പനിയെ തുടർന്നാണ് ഈ കുട്ടി മരിക്കാനിടയ സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചി ിപ്പിച്ചത് മുക്കം പ്രദേശത്താണ് മുക്കത്തിൽ നിന്നും പയ്യോളി ഈ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇടം വലിയ അതായത് രണ്ട് അറ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ ഈ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഊർജിതമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മന്ത്രി ജില്ലയിലെ മണ്ഡല മണ്ഡലത്തിലെ മന്ത്രി കൂടിയായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഗതാഗത മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നഗരം സജീവമാണ് രാവിലെ പുഷ്പോത്സവം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ജോജറ്റ് റിവ വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ മന്ത്രി എം എം മണി പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി പരിപാടികൾ ഇന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മന്ത്രി ജില്ലയിൽ ഉണ്ട് ഈ അദാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടി മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഈ മരട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വരും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാർത്തയായി വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചിലധികം പരിപാടികൾ ആണ് ഉള്ളത് കോട്ടയ്ക്കൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരിപാടികൾ ഈ എച്ച് വൺ എൻ വൺ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നേരത്തെ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഈ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കെ ടി ജലീലിനും ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാപ്പകൽ സമരം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമത്തിനെതിരെയൊക്കെ തന്നെയും പൗരത്വ ഭേദഗതി അടക്കം പൗരത്വ നിയമത്തിനടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒക്കെ ഉയരുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചി തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഹെഡ്ലൈനിൽ സാധനം പിടിക്കുക ഒന്നാം നിരയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് മേഖയ്ക്ക് വാർത്തോദയം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് മണിയായിരിക്കുന്നു ആ വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ കാ